Good morning, dears. Warm welcome to English in English classroom. Dears, in the number of charges, you know, the number of class first unit, third unit, third unit, third class in the other class, class in the monamata class in the analysis of the way to bandha pata carrying alone. The way to bandha pata class I to love the number of the way to tender. Mkathal printing on Mkana. It is under analysis on number in today's episode. You will get the introduction to the unit, theme of the unit, word meanings, question answers, summary. And uh, uh, that part is explained both in English and Malayalam. Nandalim English and Malayalam through the Artham Arakatheatam Charsay in under. The world and sample answer for the assignment. Possible discourses. Sadhatal discourses. Three carrying alana, Namakinathi episode. Lud. Po Nanai Shadika, Nanai Manslaka. Okay, dears. The title of the unit is Aspire to Win. Namalde. Eonamatha unit repaired Aspire to Win Nanan. Asper in the Paranel and to desire ardently in our Thivramoi Tagri Hikuna Dinana Verbaumbo Asper and Arthur. Another non Rubut the Paranet to Thivramai Agriham, Thiramata Greek, Verba another, Thiramai Tagreka to dream, Sopnangana, the three Avesh Thodula Sopnana, long for the Nakarthon and Nana, Thivramai to Agri Hikugana. Inni, win and the Bernard to triumph, triumph and the Bernal to achieve victory in the Bernard in Dartanda Vijay Kuana. Panalosa the Kerning Lay, aspire to win and the Bernal and the Vijay Kan, Thivramaya Greek Adilude and the Maka Vijay Kangaria. Not la grand day, they were then Davandan within Ulundan Dana Sadanani, aspire. Inspire Portun Dana, motivation of Portun Dana, Ulundava, interesting motivation. Pasha Portun Dava, he aspire number of Ulundan Dana Sangadia Neda, aspire, Adi Ella Kutil Kundi, Ella Jenikunda, Embre, La Kutil Kanganandu. Add the Sajadi and Palapurum, Adilla Kanada, but the clear right and Davola Okanella, Uru Southern Tinula Battery Bolly and Aspire. At the charge, I am but Timberana, number inspiration guiding lock could Cumberana charge a particular analog or Palilla. Okay, yes. Now, see, in the picture island, the theme lake upon a picture, Ningla Jersey, Kanda, Niankaria, and then the Kaliana Kanyakare basketball on E. Karim Vichitana, like or Chodi England, and Kanditan. Do you think that the players belong to the same team or a team on? Like Prime Baran and Jersey Kanokanakaria, but too. Can these two players alone bring success to their team? Very Matram Vijay Chali, our team Vijay Kuan on Makariad. How can each member lead his team to victory? Enganyan or Uruturum team ne Vijay Tilaka Tikan on Makariad. What are the qualities of a good sports person? Nala sports person, the Gunangalandakan. And then the Unurik answer Nali each archival number not a theatre in the Makariad. She did you the animal team lake upon the theme or in the Kutrangal Liver. Enganyan, what's the theme of this unit? The theme of this unit is main theme is sports. Sports are the main theme. The sub themes are Shadikane, sportsman spirit, Namakaria and Danala, motivation Namakaria, Prajodanana. Family support, Kudumbatinda Pindanamakare, hard work to hard work for success, Vijay Kam and Lakadata and Arya Namaka, overcoming obstacles by perseverance, perseverance, Sirol Sahan, Sirol Sahang on the Yendu Prayasangalim, Tarnanjayan Loriman Siavasta, optimism and confidence in Kakorao Darnal and the class of Parinand, the other class of Parinand. Optimism and confidence. Optimism, Shubhaptiyan, all and all and well and the chindicha, optimistan, are a meth, ah, Anganella chindicumbo, pessimistan, Makaria, Shubhapti Vishwasan, confidence, Atma Vishwasan, necessity of mental and physical health, Sharia Mansia, Arogatinde, Avashan, Embadi, Namkara in the Dana. Anudaban, Ral, Ade, or other person, Namal to feel him by Embadia. I wrote a Sahab and Dama Simbadian. Diligence, Adam Sterol Sahan, Gold Diligence, Navakwaike, Gold Setting, Namur Lection Daka, Idokan and Erthamal Parna, Choding Lok Teru the Nan, Ariv Tertileka Tamandita, Naman Choding Lagurta, Pid Elamakulum Edi Edkan, Mapodin and Otan Dakumbadi, Parthin de Peregutimaitanam Ledo, Adin Shesha. 
നമ്മൾ അതായത് ആസ്പയർ ടു വിന്നെന്ന് എഴുതി ആസ്പയർ എന്താണെന്ന് എഴുതി വിന്നെന്താന്ന് എഴുതി ഇന് ശേഷം തീം സബ് തീംസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിൽ അറിയേണ്ടത് അതിൽ ദെർ ആർ ത്രീ ലെസൺസ് മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണുള്ളത് വൺ ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേസ് ഒന്നാമത്തെ റേസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലേണിങ് ദ ഗെയിം ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരാളുടെ കഥ അയാൾ തന്നെ എഴുതിയാൽ അതിനാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം ഒരാളുടെ കഥ മറ്റൊരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെയാണ് പിന്നെ ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ബാങ്ക് ദ ഡ്രം ദാറ്റ്സ് എ സോങ് ഒരു പാട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടത് ദ റേസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ നിഷ പഞ്ചാബി എന്താ റേസ് അതെ നമുക്ക് നിഷ പഞ്ചാബിനെ ഒന്ന് കാണാം ദ നിഷ പഞ്ചാബി ഇതാണ് ആരാ അവർ ഷി ഈസ് എ ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്റർ ബേസ്ഡ് ഇൻ ലക്നോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ലക്നോ പിന്നെ പിന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്ററാണ് ഒരു സംഘടനയിലും അങ്ങനെയല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലവർക്കും പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ഫ്രീലാൻസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയാം ഫ്രീലാൻസർ എന്ന് പറയാം അവർ പിന്നെ വിദ്യ ഹി ഷി കംപ്ലീറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹെർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്ത ആളാണ് അവർ ഷി വാസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ ലക്നോ ടൈംസ് അതൊരു ഡെയിലി മാഗസിനാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ അത് ഫ്രീലാൻസറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഷി ബ്ലോഗ്സ് സെറ്റ് അവരുടെ ബ്ലോഗ് ഷിമറിങ് സൺ ഷൈൻ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന അതാണ് അവരുടെ ബ്ലോഗ് ദ റേസ് ഈസ് എൻ അവാർഡ് വിനിങ് സ്റ്റോറി ഈ റേസ് എന്നുള്ളൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു കഥയാണ് സ്പോർട്സ് കാറ്ററി കോമ്പറ്റീഷൻ ഹെൽഡ് ബൈ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് നടത്തിയ പിന്നെ സ്പോർട്സ് കാറ്റഗറി കോമ്പറ്റീഷനിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു കഥയാണിത് ന്യൂഡൽഹിയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ന എന്താ ഈ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ കോണ്ടസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ വേർ ദ ഗോൾ ഈസ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടു റീച്ച് സം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതെന്തിനാ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തത് എത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിനാണെന്ന് പറയാം ആ റേസ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മത്സരം എന്നാണ് ഓട്ടോ മത്സരം മത്സരം എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമല്ലോ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരാളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കറെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പ്യനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിന്നറെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിന്നർ ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ലോസർ വേണ്ടേ അതായത് ഒരു നാലാം സ്ഥാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെ മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന നാലാം സ്ഥാനക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ ഒരാൾ വേണം ഫസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ ഒരാളൊറ്റക്കോ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയുള്ള മക്കളെ റെഡിയല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൽ വാക്കുകളൊക്കെ കാണാം ഇത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് മീഡിയോക്ര എന്ന ഫസ്റ്റ് വാക്ക് ആവറേജ് എന്നാണ് ശരാശരി മലയാളം വേണ്ടി വരും മലയാളം പറയുമ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കണം ബേർലി ആഡ്വർബ് ആണ് ക്രിയാവിശേഷനാണ് മീഡിയോക്ര അജക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ തീരെ ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഇടിയാണ് ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചുവപ്പിൽ എഴുതി എഴുതിയെടുത്തോളണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് എ മീനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇഡിയം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ അർത്ഥം കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഇഡി എന്ന് പറയുക പ്രോൺസ് ആൻഡ് കോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ പഴക്കിക്ക് ബക്കറ്റ് കുറേ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ പറയാം ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലാതെ കറുത്താട് എന്നല്ല അർത്ഥം പെർസ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ഡു ഓർ അച്ചീവ് സംതിങ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് സം ഒരുപാട് സമയം മനക്കെട്ട് അത് പിന്തുടർന്
പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വികാരത്തെയാണ് പെൻഡപ്പ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയാം അറ്റ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രേസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സം ടൈംസ് നമുക്കറിയാം ആ പലപ്പോഴും എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരിക അച്ചീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യാരി ഔട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി അതായത് അത് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോക്കസ് വൺസ് തോട്ട് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാണ് ബിലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഒരാളുടെ ഭാഗമാവുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടേതാവുക അതിനാണ് ബിലോങ് എന്ന് പറയുക ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഥറോ അല്ലെ വെർ ഇൻറ്റൻ വിത്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ തീവ്രമായ എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിയോണ്ട് സം വൺസ് റീച്ച് അതൊക്കെ ഇടിയം പോലത്തെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ കഴിവിനപ്പുറം ഒരാൾക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതിന് അപ്പുറമുള്ളതിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ബി ഓൺഡ് സം വൺസ് റീച്ച് എന്ന് പറയുക വിത്തിൻ സം വൺസ് റീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഇമോഷനുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എഴുതി എടുക്കണം വാക്കർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഇത് ഇടിയാൻ മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ടു സ്റ്റീസ് റിഡിക്കൂൾ കളിയാക്കുക എന്നർത്ഥം വൈപ്പ് ഔട്ട് ഇടിയാണ് ഇറൈസ് മായ്ച്ചു കളയുക എന്നർത്ഥം പിന്നെ അടുത്തത് ബീറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതേപോലെ ടു സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ശക്തിയോടുകൂടി മർദ്ദിക്ക അരിക്കാന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി ഇപ്പം ഒരു വെയിലാണെങ്കിൽ നല്ല ശക്തി വെയിൽ വെയിലുണ്ടാവുക നല്ല മഴ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഇവിടെ സെൻസ് ഉള്ളൂ റെയ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻറ്റ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആങ്കർ ഭയങ്കര ശക്തമായ ദേഷ്യത്തിനാണ് ഫ്യൂറി എക്സ്ട്രീം ആങ്കർ ആണ് അതും അതുപോലെ വളരെ ശക്തമായ ദേഷ്യമാണ് സബ്സൈഡ് ടു ബിക്കം ഖാമർ ഓർ ക്വയറ്റർ ശാന്തമാവുക എന്ന അർത്ഥം ദേഷ്യമൊക്കെ മാറുക അതിനാണ് സബ്സൈഡ് എന്ന് പറയുക ത്രൂ വൺസ് ആൻഡ് ഫോൺ സോറി ത്രോ എന്നാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അത് ത്രൂ ആകുമ്പോൾ മൂഡ് എന്നാക്കിയാൽ ജൂമ്പിട് ഒരു ചെമ്പിട് എന്ന് അർത്ഥം വരും പിന്നെ ത്രോ ആണ് ഓ ആണ് വേണ്ടത് ത്രീ ആ തെറ്റല്ല അതിന് പാസ്റ്റാക്കി അർത്ഥം പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രോ ആണ് നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ടു മൂ ഓർ ജമ്പ് സംവർ സഡൻലി ആൻഡ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് വീഴുക പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ചാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കുക ഓം ഓടി വന്നിട്ട് ആ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുക ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തത് ടേക്ക് ടു ഇടിയാണ് ബിഗിൻ തുടങ്ങുക എന്നർത്ഥം ഫാൻഡ് ടു ബ്രീത് കിക്കിലി വിത്ത് ഷോർട്ട് ബ്രീത്സ് എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതക്കുക എന്നാണ് ഹെവിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസത്തോട് കൂടി നമ്മുടെ അർത്ഥം ഭാരത്തോട് കൂടി നമുക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ട് പ്രയാസത്തോട് കൂടി എന്ന് അർത്ഥം ഇത്ര വാക്കുകളാണ് നമുക്കതിൽ ഏതാണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക കാര്യത്തിൽ കുറേ ഇടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലോൺ ശ്രദ്ധിക്കണേ തരുൺ വാസ് എ മീഡിയോക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ബോയ് വാസ് ഇ ഹി വാസ് എ മീഡിയോക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തരുൺ ഒരു ആവറേജ് കുട്ടിയായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹിസ് ഗ്രേഡ്സ് കുഡ് ബെയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് ഡിഡ് ഇസ് ആ ഗ്രേഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻ ഓർ കുഡ് ഹിസ് ഗ്രേഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പാരൻസ് നോ അവൻ്റെ ഗ്രേഡ് രക്ഷിതാക്കൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല ബെയർലിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് and he was not a good singer whether he had any other qualities matter or any other skills matter they pattern sode padna skill undayirunno no nu parnale engente artistic skill avu udheshikunda var skill undayirunno adu undayirunno na no he was not a good singer nalla paattukaranalla dancer alla painter alla and even actor abhinayadavu alla abhinayikkan kayna aalu alla then how did he thought of himself engeyan Uh, how did he think of himself sorry how did he think of himself enganeyana adha onavane kurichu chindichathu he always thought of himself as the black sheep of the family kudumbathile ottayanaayittaanu aa kudumbathu padada allengil adine pattatha kudumbathum cheratha oralaayittaanu avane one kurichu chindichathu enna kaaranam parayund his elder brother who was pursuing a degree in engineering from a reputed college what was his elder brother doing his elder brother was pursuing a degree in engineering college from a reputed engineering in engineering from a reputed college or ariyapadunna college in engineering il degree cheyidondirikkunna mootha sahodaran undu avane always made the family proud avante karyam parayumba ella kudumbathil ellarkum bhayangara abhimanam undu kudumbathina abhimanamulla
ഹി ഹാഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അത്ലീറ്റ് എന്താണ് ഓന് ഓനെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അവൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു കായിക താരത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ വളരെ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു റെഡി അല്ലേ ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഓർ ഹൗ ഫാർ ഓർ ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് ഹി റൺ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഹി റൺ എത്ര നേരം അവനോട് ഹി റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ഹൗ ഫാർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി റാൻ ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ഹി റാൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് ഒറ്റ തീ തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം അവനോടുമായിരുന്നു ബീറ്റ് നൈറ്റ് ഓർ ഡേ ഓർ ഡേ ഓർ നൈറ്റ് രാത്രിയാട്ടെ പകലായട്ടെ അതൊന്നും അവന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്റിഗാർഡിങ് ദ ടൈം സമയം ഏതാവട്ടെ ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ഓക്കെ കിട്ടില്ല മക്കളെ ഹൗ ലോങ് പിന്നെ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗ ലോങ് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി ഹൗ ലോങ് വുഡ് ഹി റൺ ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ദൂരാകുമ്പോൾ ഹൗ ഫാർ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നാവ് whenever he felt sad and lonely he exhausted himself when, uh, by running when would he run eppada avanoda whenever he felt sad and lonely sangado egandada anubhavapadumbo odi tand talaru this releasing all his pent up emotional kore chodyangal odakke varatella chodyam edutumbo oru pandu adond angane parayathathu engane oru chodyathu ivada engane namukku choyikkama how did tarunun uh, റിലീസ് ഓൾ ഹിസ് പെൻഡ് അപ്പ് ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും അവൻ റിലീസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ റണ്ണിങ് ഓടി തളർന്നിട്ടാണ് കിട്ടാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് അവൻ്റെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത വികാരങ്ങളെ വനന്തയും റിലീസ് ചെയ്യും at times he would miss his school bus and would run to school which was 5 miles away from his school nalla shradhikkandadana sometimes at times nammal parnu sometimes alappolokke he would miss his school bus school bus kittilla then what would he do endha avan cheya he would run to school ah school le kodu which was how far was his school from his house or from his home veettu netha doore irunnu 5 miles away about 6 kilometers 6 kilometer ittra doore oru odu irunnu appo nammal alayikkara nammal ready alle nammal 2 kilometer la illengil 1.5 kilometer la bus edukkunna aalkara adu poduvilla nammal thakka nadakkunna nalla namakkale korchakka dooram pashe surakshita avanam shraddhikkanam ready alle he just had one dream he had only one dream motta swapna undayirunnu endha adu to become the fastest runner in the world what was his dream to become the fastest runner in the world logathe ettum vegada kudi ottakaranana tharun did not know how to achieve his dream on aril engane adu needa annalle endha kaaranam there are two reasons rendu kaaranam kondu avan adu pattadirunnu endha onnu endha on the one hand nakka discourse marker aanu namukku adu karyangale tirichu parayalla sangadiyana adokke oru vashathulla prashna endha his parents hated his running his parents didn't like his running parents don't want to study and wanted him to concentrate more on his studies they wanted him to concentrate to focus on his studies padanathu chathagendriyirkan aanu avaru avanoda avashyapettathu which he never did adaru cheyyilla tharun cheyyilla ponnamatha prashnam manasilayallo ready alle parents didn't like his running and they asked him to concentrate on his studies and the second thing the second point is on the other hand nare marchi randatha kaari enda alle matte thalathe randatha kaari enda he belonged to middle class family and kudumbam how was his family it was a middle class adore madhyavarga kudumba irunnu adu kondu thanne tarun knew that to achieve his dream he needed intensive training അവന് നല്ല ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ ഒക്കെ ആവണമെങ്കിൽ അവന് തീവ്രമായ പരിശീലനം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അത് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാൻ ദ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാസ് ഇറ്റ് നീഡഡ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അതിനൊരുപാട് പൈസ വേണം വിച്ച് വാസ് വെൽ ബി ഓൺഡ് ഇസ് ഫാമിലീസ് റിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ളതായിരുന്നു എമൗണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് ഫാമിലി വിച്ച് ഈസ് എ മിഡിൽ ക്ലാസ് വൺ കുഡിൻ്റ് അഫോർഡ് സച്ച് എ ട്രെയിനിങ് അത്രയും വലിയ ട്രെയിനിങ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ താങ്ങാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ റെഡി ഡി എസ് റൈറ്റ് നാവ് വെൻ തരൺ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇസ് ടേമിൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഇസ് ഫാദർ വാസ് വെറി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം വൈ വാസ് ഇസ് ആംഗ് ഫാദർ ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ചൂടായത് ബിക്കോസ് ഹി ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഇസ് ടേമിൽ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ പിന്നെ തെർമിൽ എക്സാമിനേഷനിൽ വൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ തോറ്റുപോയി നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ പാദവാർഷികം അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഒരു പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്തു പോയി ടെർമിൽ എക്സാമിനേഷൻ തോറ്റപ്പോൾ അച്ഛന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഹിം മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളിയാക്കുക എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളും കളിയാക്കി ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വോണ്ടഡ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ
ആൻഡ് സോ ഹി ടുക്ക് ടു റണ്ണിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ വാക്കർത്തും പറഞ്ഞതാണ് അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അവൻ ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മായിച്ച് കളയാൻ വിചാരിച്ച ദിവസമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ബിക്കോസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് മെയ്ഡ് ഹിം സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ആയാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസം അവന് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി അറിയാലോ വേർ ഡിഡ് ഹി റൺ ഹി റാൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ പാക്ക് പാക്കിന് ചുറ്റോടി ദ സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ ടു ചെക്ക് ഹിസ് റേജ് ബട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ റൂൺ സൂര്യൻ ശക്തിയായിട്ട് ചൂട് പ്രയോഗിച്ചു അവൻ്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ദേഷ്യം ഒന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഒന്നിനും അവനെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സെൻസ് ഉള്ളൂ ശത്ര വെയിലുണ്ടായിട്ടും അവൻ എന്ത് ഓടി എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് ആൻ അവർ ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് ഹി റൺ ആൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ഓടി and he was fully exhausted purnamayittu onan edu talarnu and his fury having subsided avante deshya konnu shemichu he threw himself on a bench or bench mele pettanu neendu kadannu avane started panting heavily shaktiyayittu kadakkan thodangi arkengil buddhimuttundengi parayanda makkale elupanallo clear aanallo english thane engal parni padikana malayalam oru oru class kaiyu rendu class yan oru class ittund adu kaanan rendu class engal kaanundo neshaya thondu angane korchu malayalam parni vidunu kittalla koppalla now let us see the straight to answer the scaffolding questions these are the questions id ezhudandadane who do you like more tarun or his brother chodi ariyalo tarun ne aano brother ne aano neyanku ishtam endu kondan why did tarun think that he was the black sheep of the family ariyalo adu endu kondana tarun a black sheep aanu kudumbathil otta petta aalan chindikkan kaaranam endanu what were the obstacles before tarun in pursuing his dream swapna pindudarne yaadarthamaakunnayinu avan undayiru tadassangal endokke ariyalo നിങ്ങളൊരു അതെങ്ങനെ പിന്നെ പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വോണ്ട് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി ഇവ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് മനസ്സിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം റെഡി അല്ലേ ഞാൻ സി ഡി എക്സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് ആരെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ ഇഷ്ടം എന്ന് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് റെഡി അല്ലേ യു മേ സേ ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ക് തരുൺ or i like uh, his brother that is up to you but you have to justify your answer clear aanu langa tarunne ishtam nende adu eludha brother ne ane brother ne eludha pakshe endayalu ningal adin endu cheyanam adinde kaaranam edana clear alla makale now why did tarun think that he was the black sheep of the family namakare endu unda his grades could barely satisfy his parents and he was not a good singer dancer painter and even actor nerthu parthe nalle ni parayandallo clear alle ini endokke irunna tadasa rendu tadasa unde nammal charcha cheyadu endanu onnu tharu his parents ate his training he belonged to a middle class family which could not afford the huge amount needed for intensive training ariyalo ipo ivide chodyam undi suggestion ningala suggestion a parayandathu namakku ariyam ingane okka vaane parai he can approach the local bodies or he can approach some uh, he can find out some sponsors or he can find out uh, he can seek the help of the government agencies nokka parnayund anga ningalku endano avan angane paisa sangadipikkan pattunna allengil alla samvidhanangal undakkan pattunna pinne reethiyilekku endokke cheyan varu onnu rendu nirdeshangal namukku pattunnad eludha korpalilla ini it was a day he wanted to wipe out from his memory why endondano avane markkan shramichathu tharu no longer wanted to remember the day he failed in his examination because his father had got angry with him and he had become a butt of ridicule among his friends to clear aanallo achan deshapettu mathralla avane or parihasa paathrayittu maari etra clear aanu makkal easy alle prashnangal onnum illalla okay now let us see the summary Tarun a mediocre student is always blamed by his parents for his low grades and tardy nature mandagadi yana tha tardy nu varnyale aashayam kittittundavala ella karyangalo adilund tande avane mandagadi aya prakrutham adu pole thanne thana grade aayathu konde thanne eppozhum or average kuttiya tarunne parents kuttapaduthi nu ariyalo the thought that he is poor in everything drains his his self confidence yan ellathil moshanla chinda avante aatmavishwasathu illadaaki ariyalo but he has an intense wish to be the fast runner a fast runner and nalloru ottakaran avlu aagraha undayirunnu his parents hated his running and wanted to co- him con- to concentrate more on his studies which he never did and the amount for intensive training was beyond the family's reach as it was a mid class one are two karyam thondana avante swapnam nadakko nalladhu tadasaya nalladhu rendu karyangala parne njan parayandalla he gives one to his bitter feelings by running avante പിന്നെ മോശ പിന്നെ വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഫീലിങ്ങളൊക്കെ ഓടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിയാതെ റിലീസ് ചെയ
when tarun failed in his uh, when tarun failed in his thermal examinations father was very angry with him his friends too made fun of him rendu kutti illa koppa illa on thottappa achana kaliya achana udadeshapettu va soorthukal kaliyaakki adond he took to run into wipe out the day from his memory pradhana petta karyangalayallo avan ormai enna tholuvaakkan vendi ton endu edu odan thodangi threle nammal ettiyad baaki adutha class rasayi namu charcha cheyan ready alle ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിലുള്ള അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇതായിരുന്നു അസൈൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഡിയംസ് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കളറ് മാറ്റി കൊടുത്തതാണ് ഇഡിയംസ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് ഫൽറ്റ് ബ്ലൂ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ ബോൾവാസ് ഇൻ ദ അംബേ അംബേ സ്കോട്ട് റെഡ് ലെറ്റർ അറിയാലോ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഉണ്ട് റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഡേ വരെ വേണേ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇനി മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അതിൽ ഈ ഇത് ഓരോന്ന് ഏതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുക വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിയാലോ ഫീൽ സാഡ് എന്നർത്ഥം എന്ന് ഇടി ഏതാണ് സംബഡീസ് റിസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് വരുന്ന ഇടി ഏതാണ് ഹാപ്പനിങ് വെരി റയർലി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഏതാണ് റെയിനിങ് വെരി ഹെവിലി ഏതാണ് അൺഫോഗറ്റബിൾ ഡേ ഏതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് നോക്കാം ഫീലിംഗ് സാഡ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നത് ഫീൽ ബ്ലൂ ആണ് സംബഡീസ് റിസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൾ ഇൻ വൺസ് കോട്ട് എന്നാണ് ഹാപ്പനിങ് വെരി റയർലി വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ ആണ് റെയിനിങ് വെരി ഹെവിലി റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് ആണ് ആൻ അൺഫോഗറ്റബിൾ ഡേ എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് മക്കൾ റെഡി അല്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഡിയംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സൗകര്യം പോലെ ഓരോന്നായി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ റൈറ്റ് നാ ഡി എസ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കോഴ്സുകൾ എന്ന് ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി എഴുതിയൊക്കെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സൗകര്യം പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഏതുണ്ടാ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കണം പ്ലീസ് നറേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് യു വാണ്ട് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ മെമ്മറി നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മായ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എഴുതാനാണ് സംഭവം എഴുതാനാണ് ഇവൻ തെരുണ്ട് ഫെയിൽ ഇൻ ഇസ് എക്സാമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം ഹീസ് കോൾ ദ ഹിം അത് നല്ലൊരു സംഭാഷണത്തിൽ സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തരുണും അതുപോലെ തന്നെ ഫാദറും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണം എന്നാണ് നൗ ഇത് നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ് പോലത്തെ സാധനമാണ് തരുണ്ട് അക്കാദമിക് ലെവൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എഴുതുക അതുപോലെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാം അവൻ്റെ ആ ഇതിലുള്ള സ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ഥാനം അറിയാം അവൻ്റെ സ്കില്ല് എന്താണെന്ന് അറിയാം അവൻ്റെ ഡ്രീം അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഡ്രീം പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ള അവൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ അറിയാം അത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അറിയാമല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതൊരു കാര്യമാണ് അവൻ്റെ ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്താണ് അവൻ സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാം നമുക്കത് ഹാബിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ സഹായത്തോടു കൂടി തരുന്ന കുറിച്ചൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ട ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതാമെന്നില്ല എഴുതാൻ നല്ലതാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കോസുകൾ പരിചയപ്പെടാനാണ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ആ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാത്ത കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളുടെ കമൻറ്റിലൊക്കെ ഇടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ഹാവിൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ മിറ്റ് അഗെയിൻ